ఈరోజు హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ మీటింగ్ కండక్ట్ చేయదలుచుకున్నాము ఇందులో ముఖ్యంగా రివ్యూ వచ్చే అంశాలు ఏమిటంటే చాలా కాలం నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న సమస్య మీకు అందరికీ తెలుసు ఎంసిహెచ్ బ్లాక్ కన్స్ట్రక్షన్ దాని మీద ముఖ్యంగా ఇవాళ డెవలప్మెంట్ సొసైటీలో చర్చ జరగబోతుంది అలాగే ఈ ఆపరేషన్ థియేటర్ కాంప్లెక్స్ కొత్తగా కట్టిన మల్టీ స్పెషాలిటీ బ్లాక్లోకి షిఫ్ట్ చేయడం కోసం అలాగే రేడియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా కొత్తగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన దానిలోకి షిఫ్ట్ చేయడం అలాగే ఈ జనరేటర్స్ మనకి నాలుగు జనరేటర్లు కొత్తవి కావాలని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది వాటిని ప్రొక్యూర్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడం ఒకటి అలాగే మనకి ఒక ఆరు ఎకరాల ర్యాండ్ కావాలని చెప్పి మనం గవర్నమెంట్ వారిని అడగడం జరిగింది దాని మీద పరిశీలన చేయడం ఒకటి అలాగే ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ అన్నీ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయి ఏంటి వాటి ప్రోగ్రెస్ ఏంటి ఎప్పటిలో కంప్లీట్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఏజెన్సీస్ వారికి చర్చించి వారికి ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం అదొకటి తర్వాత ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎంపీ ల్యాడ్స్ టేకప్ చేయాల్సిన వర్క్స్ ఉన్నాయి అలాగే కొంతమంది డోనర్స్ ఇచ్చిన ఫండ్స్ తో టేకప్ చేయాల్సిన వర్క్స్ అలాగే మనం ఈ ఎక్విప్మెంట్ మిషనరీ కొంత కావాల్సింది ఏ మేరకు దాన్ని ప్రొక్యూర్ చేయాలి ఏమిటి అనేది ఇవాళ ముఖ్యంగా చర్చకి రాబోతుంది అంతేకాకుండా ఈ డ్రగ్స్ సప్లై కంటిన్యూస్గా ఉందా లేదా అలాగే శాలరీస్ అందరికీ అవుట్ సోర్సింగ్ వాళ్ళకి సక్రమంగా ఇస్తున్నారా లేదా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈరోజు చర్చకు రానున్నాయి ఈ చర్చ అయిపోయిన తర్వాత మీకు మన ఐఎన్పిఆర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మీకు ప్రెస్ నోట్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ అభివృద్ధి కమిటీ సమావేశం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి గుంటూరు నగరంలో కనీసం ఆంధ్ర రాష్ట్రం నలుమూల నుంచి చాలామంది ఇక్కడికి పేషెంట్స్ వస్తుంటారు మరీ ముఖ్యంగా యాక్సిడెంట్ కేసులు అనేది కూడా చాలా వస్తుంటాయి కానీ గతంలో చూస్తే ఎటువంటి మార్పు అనేది లేదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి న్యాయం చేయాలా పేదవాళ్ళ జీవితంలో వెలుగుని ఇవ్వాలనేది ఆయన ఆలోచన విధానం దానికి అనుగుణంగా ఇవాళ ప్రయత్నం దీని ప్రయత్నం సంబంధించి ఈ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి సంబంధించి చాలా చాలా పేషెంట్స్ చాలామంది బాధపడుతున్నారు ఎందుకంటే సరైన వస్తి లేదు ఒక్కొక్క బెడ్ మీద ఇద్దరు ముగ్గురు సరైన ఫ్యాన్లు ఉండవు రకరకాల పరిస్థితులు ఉండవు ఇక్కడ నేను చూసి నేను చాలాసార్లు హాస్పిటల్కి వచ్చాను గత గతంలో నేనే పరిశుభ్రత కింద దీన్నే ఇక్కడ కొంతమంది జనాన్ని నేనే స్వయంగా తీసుకొచ్చి స్వయంగా చెప్పిన రోజులు ఉన్నాయి మరి తర్వాత తర్వాత కొద్దిగా మెరుగుపడి ఇంకా మెరుగుపడి చాలా ఉంది అదేవిధంగా ఇక నా చెప్పాలంటే ఇక్కడ వస్తున్న రోగులకు ఏమో సరైన వస్తు సౌకర్యాలు అనేది సరిగా లేదు కాబట్టి దాన్ని మార్చాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది అదేవిధంగా గత ప్రభుత్వంలో అనుసరిస్తున్న తీరు అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా మార్పు లేదు ఏదో మనం ఉన్నామో పోయామే తప్ప ఏదో చేయాలనేది ఉద్దేశం వాళ్ళదైతే నాకైతే ఏం కనబడలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైనా కాలిన గాయాలతో ఏమైనా వస్తే వాళ్ళకి ఒక వాళ్ళ పరిస్థితి మరీ దారుణంగా కనీసం ఇన్స్పెక్షన్ రాకుండా ప్రత్యేక వార్డు అనేది ఏం లేదు ఎందుకో నిధులు మంజూరు అయినాయా వచ్చినాయి సార్ వచ్చినాయి కానీ దాని గురించి ఇప్పటివరకు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఎవరైనా ఖాళీ వస్తే వాళ్ళకి సపరేట్ రూమ్ లేదు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మామూలుగానే పట్టుకో పెడతారు వాళ్ళు ఏదో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ సరైన ఇది లేదు అంటే స్పందన అనేది లేదు మరి ఆ స్పందనకి ఇప్పుడు మాత్రం నూరికి నూటికి నూరు పాళ్ళు అలాంటి స్పందన రావాలి అలా స్పందన రావటానికి మా ప్రయత్నం పేద ఉచితంగా ఇవ్వాల్సిన మందులు కూడా ప్రభుత్వం సరిగా మన అంటే మన నిధులు లేవో ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ మరి సరిగా లేదు కొన్ని ఏమో ఇక్కడ ఇస్తారు కొన్ని బయటకు తీసుకొచ్చుకోమంటారు అలా కాకుండా ఉండాలనేది మా ప్రయత్నం తర్వాత ఇప్పటి వరకు మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రం ప్రారంభమైందా అవ్వలేదు అయిందా బ్లాక్స్ బ్లాక్స్ అవ్వాలి తర్వాత ప్రసూతి వైద్య విభాగంలో సరిపడా పడకలు లేవు గర్మిలు మా మరి బా బాలింతలు ఒక్కొక్క బెడ్ మీద ఇద్దరు ముగ్గురు ఇప్పుడు ఉన్నారా ఉన్నారు వాస్తవనా ఉన్నారు కానీ అది వరకు పోలిస్తే తక్కువ తక్కువ అయితే ఉన్నారు వాస్తవం ఉన్నారు ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు తర్వాత మనం ఎందుకంటే ఇక్కడ బంగారాల బిల్లు ఆరు ఎకరాలు ఉంది కాబట్టి ఆరు ఎకరాలు అక్కడ ఇది చేసేసి శిశు కేంద్రాలు అక్కడ పెడితే అక్కడ బాగుంటుందా వేరేదా ఏదో ఒకటి అటు ఎందుకంటే జనం ఎక్కువ మంది ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకంటే సాలి చాలా ఇప్పుడు నిజంగా మీరు గేటు మీద ఒక ఆరు గంటలు నుంచితే కనీసం వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళే నెట్కి వెళ్ళాలా బండి అంటే ఇక్కడ తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరు లేరు స్టాఫ్ లేరు ఆ విధన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి దానికి కూడా ఒకసారి మనం ఇది చేయాలా అదేవిధంగా మీరు కరెక్ట్ గారు ఇప్పుడు చెప్పారు మన ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కావాలని అది కూడా అర్జెంటుగా మనం తొందరగా ఇండియన్ పెట్టేస్తే గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి మనం కూడా చేసుకో
మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే కాబట్టి తర్వాత సిటీ స్కాన్ ఒకటి మాత్రమే ఉంది ఇంకోటి అవసరము ఇలాంటి మీకు ఏమేమి కావాలో మొత్తం రాసి ఇచ్చేస్తే మొత్తం అవసరాన్ని మొత్తం మనం తీసుకోద్దాం మీకు ఏది అవసరం చెప్పండి చెప్తే దాని మంది కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు మళ్ళీ ప్రభుత్వం నుంచి ఏమంటే నేను ఏం చేస్తాను మంత్రి గారిని తీసుకొద్దాం ఏదైనా పేద ప్రజలకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు అనేది మా ముద్ద ముఖ్య ఉద్దేశం దానికి అనుగా ముందుకు పోవాలనేది ఎందుకంటే గతంలో ఏదో చేసాం ఉన్నాం అని గత ఐదు సంవత్సరాలు నేను చూస్తూ ఉన్నా ఇక్కడ అంటే జరిగింది కానీ ఇంకా ఏదో ఇప్పుడు ఇవాళ నా చాలామంది ఫోన్ చేసి కనీసం ఏమండి యాక్సిడెంట్ అయిందంటే నాలుగు గంటల నుంచి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను మరి ఇప్పటివరకు ఎవరు రాలేదని అలాంటి ఫోన్లు చాలా ఉండే కాబట్టి స్టాఫ్ పెరగాలా లేకపోతే ఇంకేం కావాలా నర్సులు కావాలా డాక్టర్స్ కావాలా మీకు ఏమేమి కావాలో ఇండియన్స్ మొత్తం రా ఒకసారి రాసివ్వండి అలా రాయకుండా ఏదో మీరు మా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే ఆ ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి అలా కాకుండా మీకు ఏమేమి అవసరాలు ఉండే అవసరాలు మొత్తం రాసిస్తే మనం దాన్ని ఇండియన్ పెట్టుకుని తప్పకుండా నూటికి నూరు పాళ్ళు మనం దీనికి ఏమేమి అవసరమో మొత్తం తీర్చాలని నా కోరిక ఆశయం అదేవిధంగా ఈ జిమ్ కానీ వాళ్ళు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నారు అదేవిధంగా మళ్ళీ ఒక ముప్పై ఐదు కోట్లు మొత్తం అరవై కోట్లతో బిల్డింగ్ కట్టడానికి రెడీగా ఉన్నాం మొన్నే వాళ్ళు వచ్చిళ్ళారు జింకల సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చిళ్ళారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వచ్చిళ్ళారు ఈ మొత్తం చూసి వెళ్ళారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలవడం జరిగింది ఇక అరవై కోట్లతో కూడా ఒక ఐదంత స్లాబ్ బిల్డింగ్ మనం ప్రారంభిస్తానికి తొందరలో చేయబోతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఉద్దేశం ఒకటే మా ముఖ్యమంత్రి గారు పేద ప్రజలకి ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదని చెప్పేసి ఆ నినాదంతో ఉన్నారు కాబట్టి తప్పకుండా ఇక హాస్పిటల్లో మార్పులు కావాలి గతంలో కదా మీకు ఎంత టైం కావాలో తీసుకోండి సెలవు కావాలని తీసుకోండి కానీ ఎవరు వచ్చిన పేదవాళ్ళు మా ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళు సంతోషంగా వెళ్ళాలనేది ఇది ఇక్కడ కొంత ఏమవుతుంది లేకపోతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వెళ్తాం అంటే ఇవాళ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళాలంటే ఆ ఉన్న ఆస్తులు అమ్ముకొని వాళ్ళు లేకపోతే మూటు పేరు వడ్డీకి తీసుకొచ్చుకొని ఆ విధంగా చేసే పరిస్థితి కాబట్టి మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లోనే ఒక మంచి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నా సలహా ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలనేది మా ఆలోచన విధానం